Nem vagyok tisztában a részleteivel, de azt egyértelműen látom, hogy mit hozott a csok program, amit én egyszerűen csak csóközönnek hívok, az ingatlan piacra. Az országos mutatókkal sem vagyok tisztában, de szerintem a környékünkön tapasztalt áremelkedések mértéke bárhol az országban emlegethető. Mielőtt még felütötte volna fejét a az ingatlanhoz jutás kormányzati úton történő segítése, csak nagy nehezen tudtunk eladni Nagykanizsán egy 54 négyzetméteres negyedik emeleti panellakást 4 millió forintért. A támogatás ennek a lakásnak az árát rövidesen felemelte legalább 20 millió forintra. Aztán vásároltam egy teljes felújításon átesett első emeleti Lakást egy kisebb társasházban, annak idején 6,5 millió forintért, aminek az ára a támogatás lehetőségével rövid időn belül legalább 25 millió forintra emelkedett. Az egyik környékbeli faluban, ahonnan konkrétan én is származom, az addig 4-5 milliós házakat most 30 millióért veszik, de az addigi 2-3 milliósokat sem lehet megkapni 15 millió forint alatt. Összegzés a Csok támogatás mellé legalább kétszer akkora hitelt kell felvenni a, a vásárláshoz, mint amennyire a támogatás előtt volt szükség. Leegyszeresítve legalább kétszer nagyobb adóságba verik magukat a fiatalok a csok mellett, mint amekkorában azelőtt kerültek volna a csok nélkül egy bármilyen bankhitellel. Konklúzió, a csok nem más, mint tudatos, burkolt eladósítás, hiszen vannak annyira rafináltak az ötletgazdák, hogy előre tisztában legyenek az alakuló ingatlan árakkal és az emiatt szükségessé váló extra hitelfelvételekkel. Most pedig mindenki örömére érkezik a csok plusz. Köszönöm a figyelmet és szerencsés ingatlan vásárlást mindenkinek. Szevasztok!